Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan hearing bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru terkait rencana kerja anggaran tahun 2025. Dalam kegiatan hearing, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, Hairani memaparkan sejumlah program kerja untuk tahun 2025. Dirinya juga mengajukan anggaran sebesar 26 miliar rupiah kepada Komisi 3 karena beberapa program tidak berjalan optimal akibat minimnya anggaran yang diberikan, yakni sebesar 15 miliar rupiah. Baik, terima kasih. Hari ini kami melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru dan telah memberikan apa, apa saja program yang terkait dengan perencanaan di tahun 2025. Pengajuan dari kami memang secara menjamin 26 miliar, namun kan dari apanya anggarannya ditetapkan 15 miliar. Nah, kita juga sampaikan beberapa program kita, rencana-rencana kita, dan Alhamdulillah dari Komisi 3 sangat uh, antusias untuk membantu kami jika ada beberapa program yang ingin ditambahkan melalui pokok Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri berharap kepada pemerintah Kota Pekanbaru untuk bisa lebih memperhatikan DP3 APM agar program pemenuhan hak anak dan pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa terlaksana dengan baik. Terkait tadi apa, sama pemberdayaan perempuan dan anak ini memang banyak kekurangan anggaran karena ini kita sangat penting salah satunya PPA apa namanya ada situ uh, LPM ya kan BKMT nah, itu di luar program-program yang apa apa sama dinas nah, jadi contohnya itu sekarang anggaran itu memang jauh berkurang jadi program ini apa tidak jalan hmm. jadi kita minta kepada pemko uh, ini kan baru kurang uh, diperhatikanlah uh, apa dinas pemberdayaan perempuan dan anak ini karena ini memang sangat perlu untuk apa masyarakat untuk apa baru agar program uh, apa semua berjalan. Komisi 3 nantinya akan melaporkan kepada tim anggaran pemerintah daerah Pemko Pekanbaru terkait pengajuan penambahan anggaran untuk DP3 APM. Adinda Nila Rozana dan Sugiyarto melaporkan.